வணக்கம் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் பார்க்க போகிறது என்னென்னா யூடியூப் டிப்ஸ் அதாவது யூடியூபர்ஸ் நியூ யூடியூபர்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஓல்டு யூடியூபர்ஸாக இருந்தாலும் சரி நான் இப்போ ஆரம்பித்து ஒரு ஆறு மாதம் ஆனாலும் சரி எந்த யூடியூபர்ஸாக இருந்தாலும் பார்க்க வேண்டிய கன்ஃபார்மாக கன்ஃபார்மான வீடியோ தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட யூடியூப் டவுட்ஸ் பாதி கிளியர் ஆகிரும் மீதி கிளியர் ஆகிறதுக்கு என்கிட்ட டவுட் கேட்டுங்க நான் அதை கிளியர் பண்ணி விடுறேன் அதாவது யூடியூபர்ஸ் அதாவது யூடியூபர்ஸ்னால என்னென்னா நிறைய பேர் சேனல் உருவாக்கி வச்சுருப்பாங்க யூடியூப்பில் சேனல்னு பேர் அதுக்கு அது அந்த சேனல் உருவாக்கி மற்றவங்களுக்கு தன்னோட தனக்கு தெரிஞ்சதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறவங்க தான் யூடியூபர்ஸ் யூடியூபர்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்து சில சில பேர் பணத்து பணம் ஏன் பண்ணுறதுக்காக அதாவது மணி சம்பாதிக்கிறதுக்காக யூடியூப் சேனல் உருவாக்கியிருக்காங்க சில பேர் மணி சம்பாதிக்கணும் சில பேருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சது தெரியணும் அப்படின்ட்டு நோக்கத்துக்காக யூடியூப் சேனல் உருவாக்கியிருக்காங்க ஆனால் நிறைய பேர் மணி சம்பாதிக்காத மட்டுமே யூடியூப் சேனல் உருவாக்கிறாங்க அந்த யூடியூப் சேனல் உருவாக்குறவங்க செய்யக்கூடியவை செய்யக்கூடாதவை அதாவது செய்யக்கூடியவை என்னென்ன செய்யக்கூடாதவை என்னென்னு தான் இப்போ பார்க்குறோம் செய்ய ஃபஸ்ட்டு செய்யக்கூடியவை அதாவது யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் வந்து குரோத் பண்ண வைக்கணும் வளர்ச்சி அடைய வைக்கணும் எந்த மாதிரி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டன் போடுங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு எளிதாக கிடைக்கும் சரி ஓகே யூடியூப் யூடியூபர்ஸ் செய்யக்கூடியவை எப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது ஃபஸ்ட்டாக பார்க்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா புது யூடியூபர்ஸ் பழைய யூடியூபர்ஸ் எல்லோருமே ஸ்மால் யூடியூபரை மதிங்க அதாவது ஸ்மால் யூடியூபரை கொஞ்சம் நமக்கு கண்டிப்பாக அவங்க தேவை ஸ்மால் இப்படி இப்போ இப்போ தான் யூடியூப் சேனலில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு பத்து சப்ஸ்கிரைபர் இருபது சப்ஸ்கிரைபர் தான் போயிருக்கு அவங்க அவங்க வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாலே அவங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி உங்களை அசுர வளர்ச்சியில் கொண்டு போய் விட்டுறாங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா செய்யக்கூடியவை ரெண்டா ரெண்டாவது பாயிண்டில் செய்யக்கூடியவில் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வீடியோ மட்டுமே போட வேண்டும் அது சொந்த உழைப்பாக இருக்க வேண்டும் அதாவது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வீடியோ மட்டும் தான் போடணும் அடுத்தவங்க சொல்கிறான் இது சொல்கிறான் அப்படி சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியாத காலையை பற்றி போடுங்க மாடை பற்றி போடுங்க ஹவுஸை பற்றி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தவங்க சொல்லலாம் கேமை பற்றி போடுங்கன்னு அடுத்து சொல்லலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் எதிரே பார்க்காதங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை மட்டுமே போடுங்க அதை மட்டும் போட்டால் மட்டுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை அடுத்தவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி போட்டால் மட்டுமே உங்களோட யூடியூப் சேனல் கண்டிப்பாக குரோத் ஆயிரும் அதனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வீடியோ மட்டுமே போடுங்க மூணாவது என்னென்னா ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் பிக்சர் யூஸ் பண்ணுனா காப்பிரைட் வரணி நிறைய பேர் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் அதெல்லாம் கிடையாது அதாவது நீங்கள் ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் பிக்சர் கண்டிப்பாக தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் காப்பிரைட்லாம் ஒன்றுமே வராது ஆக்ட்ரஸ் ஆக்டர் பிக்சர் யூஸ் பண்ணி அதில் ஏதாவது எடிட் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதை உங்கள் யூடியூப் சேனலில் போட்டால் உங்களுக்கு காப்பிரைட் கண்டிப்பாக வராது அது வந்து நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க காப்பிரைட் வரணி காப்பிரைட் வராதுங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆக்டர் ஆக்ட்ரஸ் பிக்சர் யூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராப்ளம் இல்லை ஓகேங்களா அடுத்து என்னென்னா எல்லோருக்கும் பணம் கிடைக்கணும்னு தான் ஆசை ஓகேங்களா எல்லோருக்கும் பணம் கிடைக்கணும்னு தான் யூடியூப் சேனலில் உருவாகிறான் ஆனால் அது ஆரம்பத்துலேயே அதாவது ஆரம்பித்து ஒன் மந்த்லேயே கிடைக்கணுங்கிறது பேராசை பார்த்துக்கிடுங்க ஆனால் ஆரம்பித்து ஒன் மந்த்லேயே யாருக்கும் கிடைக்கல அது பத்தாயிரத்தில் ஒருத்தன் அதாவது லட்சத்தில் ஒருத்தன்னு சொல்லலை பத்தாயிரத்தில் ஒருத்தனுக்கு ஆரம்பித்து இதில் ஒன் மந்தில் கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் அவனுக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கிடைக்கணுங்கிறது எதிர்பார்க்குறது முட்டாள்தனம் அதாவது நம்ம வீடியோ வந்து அந்த அளவுக்கு தான் ஃபேமஸாக இருக்குது அவன் வீடியோ வந்து உடனே ஃபேமஸ் ஆகிட்டுங்கிறதுனால அவனுக்கு கிடச்சிருக்கு அதனால் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாது உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கணும் கிடைக்கிறதுக்கு எப்படி சிக்ஸ் மந்த்துக்கு மேலேயாக தான் ஆகும் நீங்கள் போடுற வீடியோவை பொறுத்து நீங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வீடியோ நல்லா வெளிப்படையாக பேசினால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சிக்ஸ் மந்தில் குரோத் ஆகிரும் சிக்ஸ் மந்தில் குரோ குரோத் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பணம் ஏன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகேங்களா அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னா அடுத்த நம்ம யூடியூப்பில் செய்ய வேண்டியவை என்னென்னா வெட் அதாவது வெல்டிங்கு ஏதாவது ஒரு வேலையை பற்றி அதாவது ஒரு இப்போ ஒரு திங்ஸ் யூ செய்கிறோம் இந்த இந்த திங்ஸ் இவ்வளோ ஈஸியாக செய்யலாம் அந்த மாதிரி சேனல்லாம் நீங்கள் உருவாக்குனீங்கன்னா உங்கள் சேனல் வந்து கண்டிப்பாக ஈஸியாக குரோத் ஆகும் அதாவது நீங்கள் ஐம்பது ரூபா செலவழித்து நூறுரூவா அதாவது ஐம்பது ரூபா செலவழித்து நூறுரூவா பொருளை அதாவது ஐம்பது ரூபா செலவழித்து நூறுரூவா பொருள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு மக்கள் மத்தியில் அதாவது மக்கள் மத்தியில் சப்ஸ்கிரைபர் மத்தியில் ஒரு ஆசையே தோண்டுனீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைபர் இல்லை மக்கள் மத்தியில் ஒரு ஆசையை தோண்டுனீங்கன்னா அது வந்து உங்கள் வீடியோ வந்து டெவலப்
மற்றபடி யூடியூப்பில் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் உங்கள் ஃபேஸை காமிச்சு பேசுனாலே அது உங்கள் மற்றவங்க பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் நீங்கள் ஏன் ஒரு டவுட் கேட்கலாம் நீங்கள் ஏன் ஃபேஸை காமிச்சு பேச மாட்டேங்கிறீங்க ஏன்ட்ட மட்டும் எங்ககிட்ட மட்டும் ஃபேஸை காமிச்சு பேச சொல்லுங்க நீங்கள் ஏன் பேச மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் சொல்கிற மாதிரிங்க அதுக்கான விளக்கமும் எனக்கு வந்து நான் இப்போ வந்து வந்து ஒரு நாலாயிரரூவா ஐயாயிரரூவா செல்லு தான் வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா நான் வந்து இனிமேல் இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய செல் நல்லா பட்ஜெட் குட்ன செல் வாங்கலான்னு இருக்கேன் அந்த மாதிரி பட்ஜெட் குட்ன செல் வாங்கினதுக்கப்புறம் நான் கண்டிப்பாக அதை ஒரு இடத்துல வச்சு ஃபேஸை காமிச்சு பேசுவேன் அப்போ தான் என்னோடய சேனலும் குரோத் ஆகும் அது எனக்கு தெரியும் நான் இருந்தாலும் இப்போ என்னோட செல்லோட கேமரா குவாலிட்டி கிளியர் இல்லாத காரணத்தினால தான் நான் ஃபேஸை காமிச்சு பேசுறது இல்லை ஓகேங்களா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ஃபேஸை காமிச்சு பேசுங்க அதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் கேளுங்க சும்மா கவிதை சேனல் இந்த லட்ரு சேனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ரியேட் பண்ணாதுங்க ஏன்னா கவிதை சேனலாம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் கவிதையே ரசிக்கிறவங்க ஆயிரத்தில் ஒருத்தர் தான் இருப்பான் ஆயிரத்தில் ஒருத்தர் ரெண்டாயிரத்தில் ரெண்டு பேர் அப்படின்னு தான் இருப்பாங்க அதுவும் நீங்கள் நல்ல கவிதைகளாக போடணும் நீங்கள் வந்து நம்ம வந்து நல்ல கவிதையாளர்களாக இருந்தால் மட்டுமே நம்மளோட கவிதை வந்து ரசிப்பாங்க அதனால் நீங்கள் கவிதை சேனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறதா நினச்சி உங்கள் நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதாங்க ஒரு ஒரு சில சேனலை பார்த்தேங்க கவிதை போட்டுருந்தாங்க அதாவது அவங்க வந்து சேனல் க்ரியேட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆனால் அவங்க போடுற வீடியோக்கெலாம் ரெண்டு வியூ மூணு வியூ இந்த மாதிரி வியூஸ் வருது அது எனக்கே மன கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதனால் கவிதை சேனல்லாம் ஆரம்பிக்காதுங்க இந்த கவிதை சேனல் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் நம்மளோட கவிதையாக நமக்கு இந்த கவிதை அடுத்தவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களோட சேனல் க்ரோத் ஆகும் அதனால் கவிதை சேனல் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நல்ல சூப்பர் சூப்பர் கவிதையாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை உங்களோட சொந்த கவிதையாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஈஸியாக க்ரோத் பண்ணிடலாம் ஆ இது எப்போவும் சொல்கிறது தான் எப்போவும் சொல்கிறது நான் நான் எப்போவும் சொல்லுவேன் அதாவது அடுத்தவங்க வீடியோவுக்கு நல்லபடியாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அவங்க நல்ல வீடியோவாக க்ரோத் அதிகமான வீடியோவுக்கு நல்லபடியாக கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கமெண்டில் பார்த்து அடுத்த ச அடுத்த எவனாவது புது சப்ஸ்கிரைபர் வந்தானா அவன் வந்து உங்கள் கமெண்டில் பார்த்து உங்கள் சேனலை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது உங்கள் சேனலை ஓப்பன் பண்ணானா உங்கள் சேனலில் உள்ள வீடியோ சூப்பராக இருந்துச்சுன்னா அந்த சேனலில் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு லைக் போட்டு உங்களை சப்ஸ்கிரைபராக ஆயிடலாம் சப்ஸ்கிரைபராக ஆனதுக்கப்புறம் உங்களோட வியூஸ் அதிகமாகும் அதனால் அடுத்தவங்க சேனலுக்கு கண்டிப்பாக போய் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட அது நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை அந்த மாதிரி உங்களோட உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அதாவது உங்களுக்கு அந்த சேனலை பிடிச்சிருந்தால் பிடிச்சிருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலாம் பிடிக்கலாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் எப்படி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தவங்களுக்கு நீங்கள் டிப்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த உங்கள் சேனல் கமெண்டை பார்த்து அடுத்தவங்க உங்கள் சேனலுக்கு வந்து உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் ஆகி உங்களோட சேனல் வியூஸ் அதிகமாகும் அதனால் அடுத்தவங்க சேனலுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது நான் சொன்னேன் அடுத்த டிப்ஸ் இது ஒரு முக்கியமான டிப்ஸ் அதாவது உங்களோட வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் எண்டு கார்டு தமிழ்நாடு வந்து அட்ராக்டிவாக அடுத்தவங்களை இழுக்கிற மாதிரி போடுங்க எண்டு கார்டு வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட வீடியோவில் எது பெஸ்ட்டு வீடியோவோ அந்த வீடியோ தெரிகிற மாதிரி போட்டுருங்க தமிழ்நாடு வந்து உங்கள் அடுத்தவங்களை அட்ராக்டிவ் பண்ண மாதிரி அதாவது ஒரு ஒருத்தர் உங்களோட வீடியோ பார்க்கணுன்னா அந்த தமிழ்நாடு வச்சு தான் பார்ப்பான் நீங்கள் தமிழ்நாடு அட்ராக்டிவாக சூப்பராக போட்டிங்கன்னா அந்த தமிழ்நாடு வச்சு உங்கள் வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்ப்பான் அதனால் உங்களுக்கு வியூஸ் அதிகமாகும் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இயன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதனால் எண்டு கார்டு தமிழ்நாடு நீங்க வந்து செம்மையா போடுங்க என்று அட்ராக்டிவா போடுங்க அந்த மாதிரி போட்டா மட்டும் தான் உங்களோட சேனல் க்ரோத் ஆகும் அடுத்து அதாவது புது யூடியூப்பருக்கு உங்களை நீங்கள் ச கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணணும் புது யூடியூப்பர் சப்போர்ட் பண்ணால் அவங்க அதாவது நீங்கள் இவனுக்கு இதுக்கு அப்போ சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு இவனை இவனால் நமக்கு என்ன யூஸ் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கக்கூடாது நீங்கள் வந்து பழைய யூடியூப்பராக இருக்கலாம் நீங்கள் இவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா அவனால் கூட உங்கள் யூடியூப் சேனல் பெரிய அளவில் ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா சொன்னால் அவன் உங்களுக்கு அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீடியோ பார்ப்பான் வீடியோ ஷேர் பண்ணுவான் வீடியோவை ஷேர் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அதை சோசியல் மீடியாவில் ஃபுல்லாத்துலேயும் ஷேர் பண்ணி போட்டாங்கன்னா உங்கள் வீடியோவே அடுத்தவங்க பார்ப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வியூஸ் அதிகமாகும் சப்ஸ்கிரைபர் அதிகமாக வியூஸ் அதிகமாகும் இந்த அதனால தான் சொல்கிறேன் புது யூடியூபர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணாமல் இருந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் வீடியோவுக்கு டேக் கொடுக்க மறக்காதீங்க அதாவது உங்கள் வீடியோவை அப்லோட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அதுக்
அப்படி வாட்டர் மார்க் எப்படி அப்லோட் பண்ணுறதுன்னு தெரிலனா நம்ம டிஸ்கிரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் யூடியூப் சம்மந்தமான டிப்ஸ் வீடியோக்களை வாட்டர் மார்க்கில் வாட்டர் மார்க் எப்படி அப்லோட் பண்ணுறதுங்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருங்க அதை கிளிக் பண்ணி எப்படி அப்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கணுங்க வாட்டர் மார்க் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணாமல் மறந்துடாதீங்க ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து முன்னாடி வந்து நிற்கும் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் ஈஸியாக உங்களோட யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவாங்க பார்க்குறவங்க அடுத்து கன்ஃபார்மாக என்னொன்று பேருக்கு உங்கள் வீ வீடியோ அப்லோட் பண்ணி முடித்தாலும் கன்ஃபார்மாக சோசியல் மீடியாவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அது இன்ஸ்டாகிராமாக இருந்தாலும் சரி ஃபேஸ்புக் இருந்தாலும் சரி ட்விட்டராக இருந்தாலும் சரி வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப் இருந்த மாதிரி இப்படி எதெல்லாம் இருந்தால் எதெல்லாம் சோசியல் மீடியா இருக்கோ எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க அதுதான் உங்களுக்கு குரோத்தை இன்னும் அதிகப்படுத்தும் இது இவ இதுவரைக்கும் நம்ம செய்ய வேண்டியவை பார்த்தோம் இனிமேல் செய்யக்கூடாதவை பார்ப்போம் செய்யக்கூடாதவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டன் அப்படிங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு எளிதாக கிடைக்கும் ஓகே செய்யக்கூடாதவை என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஸ்மால் யூடியூபர்ஸ் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருப்பான் பத்து பத்து சப்ஸ்கிரைபர் தான் வந்திருக்கான் அவனை கொஞ்சம் கேவலமாக நினைக்காம கொஞ்சம் நல்லபடியாக நடத்துங்க அவனும் அவனும் முன்னேறணும் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து வீடியோ ப வீடியோ போடணும் அவன் அவனையும் நல்லபடியாக நடத்துனீங்கன்னா உங்கள் சேனல் அசுர வளர்ச்சி அடையும் என்பதில் எவ்வித சந்தேகம் இல்லை நம்ம அடுத்தவனுக்கு உதவி செஞ்சால் நம்மளுக்கு எவனாவது உதவி செய்வான் எவனாவது உதவி செய்யட்டாலும் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காகவே முன்னேறிப்போம் அதனால் ஸ்மால் யூடியூபர்ஸை கொஞ்சம் கேவலமாக நடத்தாமல் நல்லபடியாக நடத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது முக்கியமான அடுத்தவங்க சேனலில் பார்த்து பொறாமப்படாதீங்க அடுத்தவங்க சேனலில் இவ்வளோ வீடியோ இவ்வளோ வியூஸ் வந்திருக்கு நம்ம சேனலில் எவ்வளோ வியூஸ் வரும் அவன் பெரிய கோல்மால் பண்ணிட்டு அவன் வந்து தப்பு பண்ணிவிட்டான் அவன் தப்பு பண்ணி தான் வியூஸ் வாங்கியிருப்பான் அந்த மாதிரி பொறாமலாம் படாதீங்க ஏன்னா வந்து அடுத்தவங்க சேனலில் பற்றி பொறாமப்படுங்க உங்கள் சேனலும் ஒரு நாள் ஒரு காலகட்டத்தில் வியூஸ் கண்டிப்பாக வரும் அந்த மாதிரி வியூஸ் வரும்போது உங்கள் சேனலையும் அடுத்தவங்க பார்த்து பொறாமப்படாமல் இருக்குன்னா நீங்கள் அடுத்தவங்க சேனலில் பற்றி பொறாமப்படாதீங்க அடுத்தவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்கள் சேனல் நல்லபடியாக குரோத் ஆகும் இது செய்யக்கூடாதவை அடுத்து வாங்க ஜாதி சம்பந்தமான வீடியோக்களை கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணாதீங்க ஜாதி சம்பந்தமான வீடியோக்கள் அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் உங்களை யூடியூப்க்கு தவறான கமெண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் தவறான கமெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த ஜாதிக்காரன் உங்களை சப்போர்ட் பண்ணுமா அடுத்த ஜாதிக்காரன் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் வந்து எல்லா ஜாதிக்கும் பொதுவாக போட்டால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு எல்லா ஜாதிக்காரனும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அதனால் அப்போ தான் உங்கள் யூடியூப் சேனல் அசுர வளர்ச்சி க்ரோத்லாம் அடையும் பிரச்சனை கிடையாது அதனால் ஜாதி சம்பந்தமாக வீடியோ போடாதீங்க போடணும்னு நினைக்காதீங்க அடுத்து பாருங்கள் ஒரே பர்சனை பற்றி வீடியோ போடாதுங்க அதாவது நீங்கள் விஜயாக இருந்தாலும் சரி அஜித்தாக இருந்தாலும் இப்போ விஜய் வீடியோஸ்னு சொல்லிட்டு ஐம்பது வீடியோ போடுங்க போ அப்படின்னு சொல்லலை ஐம்பது வீடியோ போட்டுறாதீங்க ஒரு வீடியோ ரெண்டு வீடியோ போடுங்க அஜித்தை பற்றி ஐம்பது வீடியோ போடாதுங்க ஒரு வீடியோ ரெண்டு வீடியோ போடுங்க அரசியல் தலைவர்களை பற்றி ஐம்பது வீடியோ போடாதுங்க ஒரு வீடியோ ரெண்டு வீடியோ போடுங்க இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கு நீங்கள் ஒரு அதாவது ஒரு ஒரு சில யூடியூப் சேனலில் பார்த்தேன் விஜயை பற்றியே போட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஐநூறு வீடியோவும் ஆ அதில் ஒரு ஒரு ஒருத்தையும் ஒரு வீடியோ பார்க்கணுன்னா ஒரு தடவை பார்ப்பேன் ரெண்டு தடவை பார்ப்போம் ஐநூறு வீடியோவுமா பார்ப்பேன் அதான் விஜய் பற்றி நமக்கு தெரியுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டோம் அதனால் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஒரு பர்சனை பற்றி வீடியோ போடுவாங்க டிஃப் அப்படி போட்டதாக இருந்தால் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பர்சனை பற்றி போடுங்க அவன் இது வீரை பார்த்துட்டு அவங்களே எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டும் அதனால் ஒரு பர்சனை பற்றியே வீடியோ போடாதீங்க அது நமக்கு நல்லதல்ல அடுத்தவங்க வீடியோவை பார்த்து காப்பி அடிக்காதுங்க இது வந்து முக்கியமான பாயிண்ட்டு அடுத்தவங்க வீடியோவை பார்த்து காப்பி அடிக்காதுங்க இது நம்ம செய்யக்கூடாதவை அதாவது அவங்க வந்து ஸ்டார்டிங் இன்ட்ரோவில் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அவங்க ஸ்டார்டிங் இன்ட்ரோவில் வணக்கம் நண்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை மாதிரி செஞ்சுடாதீங்க அதே மாதிரி செய்கிறது அது அது அவங்க பாணியில் காப்பி அடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் உங்களோட பாணியை உங்களோட திறமை எப்படி வருதோ அது மாதிரி செ செஞ்சுக்கிடுங்க சிலவங்க சொல்லுவாங்க வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க அது கூட ஓகே அது கூட அடுத்தவனை அடுத்தவனை பார்த்து காப்பி பண்ணுற மாதிரி இருக்காது ஏன்னா அது நம்ம ஆல்ரெடி பேச்சு வழக்கில் சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த இழுத்து சொல்கிறது வணக்கமுங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரிலாம் அடுத்தவங்களை பார்த்து காப்பி பண்ணுங்க உங்களோட ஸ்டைலில் பண்ணுங்க அது வந்து நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்கள கொஞ்சம் வெறுப்படையை வைக்கணும் அவனும் இப்படி தான் பேசுகிறேன் இவனும் இப்படி தான் பேசுகிறோம் ரெண்டு பேரும் கூட்டாளிகள் போல் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அது நல்லா இருக்காது அதனால் அடுத்தவங்களை பார்த்து காப்பி பண்ணாதீங்க இது மு
பேசும்போது பேக்ரவுண்டில் பேக்ரவுண்டில் சினிமா சாங் வராத மாதிரி பார்த்துக்கிறேன் அப்படி சினிமா சினிமா சாங்ஸ் வந்தால் அது காபிரைட்டு கண்டென்ட்டாக தான் போய் முடியும் இது உண்மை தான் இது கண்டிப்பாக உண்மை அதாவது சினிமா ச சாங் வந்து பேக்ரவுண்டில் ப்ளே ஆச்சுன்னா அது வந்து காப்பிரைட் கண்டென்ட்டில் தான் முடியும் அதனால் நீங்கள் ஒரு வீடியோ க்ரியேட் பண்ணும்போது சினிமா சாங் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா சினிமா சாங்னாலே க அடுத்தவங்களோட தான் அது வந்து காப்பிரைட் கண்டென்ட்டில் முடியும் அதனால் சினிமா சாங் இல்லாமல் கொஞ்சம் வீடியோ போட பாருங்கள் இது வந்து செய்யக்கூடாதவை இது வந்து முக்கியமானது அதாவது மிருகங்களை கொடுமைப்படுத்துறது ஜல்லிக்கட்டு இந்த மாதிரி போன்ற வீடியோக்கள்லாம் போடாங்க இந்த மாதிரி போ வீடியோ போட்டால் அது வந்து உங்களை ஃபேமஸ் ஆகுமே தவிர பாருங்கள் உங்களை ஃபேமஸ் ஆகிக்கிறோம் அதாவது மிருகங்களை குடும்பப்படுத்துகிற வீடியோ பார்த்தா நல்ல பேர் நல்ல பேர் நிறைய பேர் பார்க்க தான் செய்வாங்க அது உங்களை ஃபேமஸ் ஆகுமே தவிர ஆனால் அதில் வந்து பைசாவை சம்பாதிக்க முடியாது உங்களை நீங்கள் ஏன் பண்ணுறதுக்காக தான் யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கீங்க அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து ஏன் பண்ணணும்னா மிருகங்களை குடும்பப்படுத்துகிற மாதிரியோ ஜல்லிக்கட்டு வீடியோ அதாவது ஜல்லிக்கட்டு வீடியோவும் போடாதுங்க அதுவும் ஒரு கொடுமையில் கொடுமையில் தான் வரும் ஏன்னா அதோட தமிழை பிடித்து நம்ம ஏறுறோம் அது கொடுமையில் தான் வரும் ஆனால் அது வந்து தமிழர்களின் வீர விளையாட்டு அது வந்து கண்டிப்பாக நம்மளோட விளையாட்டு நம்ம அது விளையாடி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற இதில் இருக்கும் ஆனால் வந்து மிருகங்களை கொடுமைப்படுத்துகிற வீடியோ போடாதீங்க ஜ ஜல்லிக்கட்டு வீடியோவும் போடாதீங்க ஜல்லிக்கட்டு வீடியோ போடலாம் வந்து அது வந்து ஃபேமஸ் ஆகணும் அதை அந்த அந்த வீடியோவுக்கும் உங்களுக்கு பைசா கிடைக்காது அந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக மணியை சம்பாதிச்சு தராது ஃபேமஸ் வேணால் சம்பாதிச்சு தரும் ஓகேங்களா அதனால் அந்த மாதிரி வீடியோ போடன்னு நினைக்காதீங்க ஓகேங்களா இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க இது வந்து என்ன விஷயம்னா அதாவது நீங்கள் ஒரு தடவை போட்ட வீடியோ அதாவது நீங்கள் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜனவரியில் சேனல் ஆரம்பிச்சிருங்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஜனவரியில் அதே வீடியோவை ரிப்பீட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து யூடியூப்க்கு த யூடியூப் தரப்பில் தெரியும் கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த வீடியோவை ரிப்பீட் பண்ணால் உங்களுக்கு உடனே ஒரு மெசேஜ் வரும் ரிப்பீட் கண்டென்ட் யூஸ்ட் அப்படின்னு மெசேஜ் வரும் ரிப்பீட் கண்டென்ட் யூஸ்ட்னா நீங்கள் அதை வந்து டெலிட் பண்ண சொல்லும் டெலிட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல அது என்ன என்ன திரும்ப சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஒரு மாதம் வந்து மாண்டிசேஷனே கிடையாது நீங்கள் வந்து பணம் சம்பாதிச்சிட்ருப்பீங்க ஆனால் ஒரு மாதம் வந்து மாண்டிசேஷன் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஆடையும் பிளாக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி நடந்துடும் இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு நடந்துருக்கு அதை தான் சொல்கிறேன் அதனால் வந்து ரிப்பீட் ரிப்பீட் கண்டன் கண்டிப்பாக போடாதீங்க போடவும் நினச்சிடாதீங்க ஓகேங்களா வேணால் ரிப்பீட் கண்டனில் வாய்ஸ் வேணால் மாற்றி போடு போட்டு பாருங்கள் அது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வேறு இதே இருந்தால் சொல்லி ஹார்ட் வீடியோஸ்லாம் போடாதீங்க ஹார்ட் வீசியோ ஹார்ட் வீடியோஸ் போட்டால் ஹார்ட் வீடியோஸை பார்க்குறவங்க இந்த உலகத்தில் அதிக பேர் இருக்காங்க ஆனால் எல்லாருமே ஹார்ட் வீடியோஸ் பார்க்குறாங்க ஆனால் ஹார்ட் வீடியோஸ் போட்டால் உங்களை ஃபேமஸ் ஆக்கிரும் ஆனால் வந்து உங்களை டம்மி ஆக்கிரும் உங்கள் சேனலை ஃபேமஸ் ஆக்கும் உங்களை டம்மி ஆக்கிரும் அதனால் வந்து ஹார்ட் வீடியோஸ் போடாதுன்னு நினைக்காதீங்க ஹார்ட் வீடியோஸ் வந்து அது எவன் போடுறேன்னா அவன் போட்டு போட்டு நம்ம நம்ம அந்த ஹார்ட் வீடியோஸ் பக்கம் போக வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம வந்து அடுத்தவங்க சொல்லி தான் கொடுக்குறோம் அதனால் ஹார்ட் வீடியோஸ் பக்கம் நம்ம போகவே வேண்டாம் ஓகே ஃபார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நியூ யூடியூபர்ஸ் எல்லாருக்கும் தான் சொல்கிறேன் ஹார்ட் வீடியோஸ் பக்கம் நம்ம போக அடுத்து இது முக்கியமான விஷயம் யூடியூப்பை பற்றி குறை சொல்லி போடாதுங்க ஏன்னா வந்து அவங்க தான் உங்களுக்கு பணம் தம்ப தரவு ஓனர் மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபேமஸ் ஆனதுக்கப்புறம் பணம் தர ஓனர் அவங்கள பற்றியே குறை சொல்லி போட்டால் அவங்க வந்து உங்கள் சேனலே இல்லாமல் ஆக்கிடுவாங்க அதாவது வேலை எடுத்துக்கிற மாதிரி இது உங்கள் சேனலே இல்லாமல் இல்லாமல் ஆக்கிடுவாங்க அதனால் யூடியூப்பை பற்றி கண்டிப்பாக குறை சொல்லாதுங்க குறை சொல்லியும் போட நினைக்காதுங்க மனசில் கூட நினச்சிடாங்க ஏன்னா யூடியூப் உங்களோட முதலாளி வேறு யூடியூப்பில் உங்களுக்கு வந்து நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து ஃபீட்பேக் அதாவது யூடியூப்பில் ஹெல்ப் பண்ண ஃபீட்பேக் ஃபீட்பேக்னு இருக்கும் அதில் போய் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டினை கேட்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு தெரியாத கொஸ்டினை கேட்கலாம் தெரியாத எனக்கு இது இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஏன் இந்த மாதிரி வருது அந்த மாதிரி வருதுன்னு சொல்லி யூடியூப் தரப்பில் கேட்கலாம் ஆனால் அதுக்கு ரிப்பீட்டட் கொஸ்டினாக நீங்கள் கேட்காதீங்க ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் அதாவது நீங்கள் ஏற்கனவே கேட்ட கொஸ்டினுக்கு பதில் அனுப்பியிருப்பாங்க அது உங்களுக்கு புரியாமல் இருந்திருக்கும் மறுபடியும் மறுபடியும் அதே கொஸ்டின் கேட்காங்க புரியலைன்னா அடுத்தவங்களுக்கு அதை ஃபார்வேர்ட் பண்ணி இது என்ன விஷயம்னு சொல்லி கேளுங்க மறுபடியும் மறுபடியும் அதே கேட்காதுங்க கேட்டால் அவங்களுக்கு அவங்க உங்களுக்கு பதில் அனுப்ப மாட்டாங்க பதில் அனுப்புவாங்க பதில் அனுப்பக்கூடிய அதாவது உங்களை வந்து ஃபஸ்ட்டாக எடுத்து பதில் அனுப்ப மாட்டாங்க இவங்க ரிப்பீட் ரிப்பீட் கொஸ்டின் தான் கேட்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொஞ்சம் லே டிலே பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு பதில் அனுப்புறதுக்கு அதனால் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்காதுங்க இது தாங்க நியூ யூடியூபர்ஸ்லாம் கடை நியூடியூபர்ஸ் இல்லை யூடியூபர்ஸ் யூடியூபர்ஸ் எல்லாருமே கடைபிடிக்க வேண்டிய